prima di insegnare al vostro cucciolo a passeggiare correttamente di fianco a voi quando lo portate fuori a spasso nel parco, dovrete prima di tutto abituarlo al collare e poi al guinzaglio. Bene, adesso vi spiegherò come abituare il vostro cucciolo al collare. Dovete innanzitutto fargli indossare un collarino di cuoio. Non collare a strangolo, semistrangolo e affini su cani che hanno meno di 6 mesi, mai su quelli di piccola taglia. Una volta che gli avete fatto indossare questo collarino di cuoio, per farlo abituare al collare dovrete disinteressarvi completamente alle reazioni che il cucciolo avrà nei primi minuti. Quindi potrebbe grattarsi, sgroppare, fare qualche altro numero. E eh, dovrete fargli indossare il guinzaglio solo dopo qualche giorno, in modo che il problema del collare sia risolto da solo. Il guinzaglio che poi vi farete indossare dovrà essere di cuoio morbido, semplicissimo, lungo da un metro a un metro e venti. Bene, adesso vi spiegherò come abituare il cucciolo al guizzaglio. Bene ragazzi, bene ragazzi, una volta che il vostro cucciolo si sarà abituato al collare, dovrete abituarlo anche al guizzaglio. Come vi dicevo prima, il guizzaglio di addestramento dovrà essere di cuoio morbido semplicissimo, lungo da un metro a un metro e venti. Adesso andiamo a vedere come abituare il vostro cucciolo al guizzaglio. I cuccioli che eh, la prima volta indossano questo oggetto, hanno delle reazioni, questo dipende dalla razza e dal temperamento perché alcuni cuccioli potrebbero sbloccare, altri potrebbero piantarsi, alcuni potrebbero eh, saltare in aria per cercare di liberarsi da questo coso, questo oggetto che li impedisce di andare dove vogliono e altri appunto lo mordono sempre per liberarsi da questo intoppo. Altri cuccioli però potrebbero fare tutte queste cose insieme e altri ancora potrebbero passare da l'uno all'altra. Quindi per abituarli abituare il cucciolo al guinzaglio, voi dovrete per i primi minuti disinteressarvi completamente a queste loro reazioni. Eh, quindi non dovrete fare nulla, se eh, cerca di distruggere il guinzaglio con il morso dovrete dire soltanto un semplice secco o no e basta, per il resto non dovete fare nulla. Se il cucciolo fa qualche passo lo dovete seguire, quando quest'ultimo però si sarà dato una calmata dovrete eh, porvi all'altezza del naso tipo carota legata al bastone un qualcosa di invitante, bocconcino, pallina, salsicciotto, poi scegliete, scegliete voi. Una volta che glielo avrete messo all'altezza del naso date l'ordine o al piede o piede, questo lo scegliete voi o l'uno o l'altro. A questo punto se il cucciolo cercherà di prendere l'oggetto voi fate qualche passo sempre tenendogli questo bocconcino, pallina, salsicciotto eh, davanti al naso, se invece cammina ci complimentiamo con lui e gli diamo questo bocconcino, salsicciotto o quello che avete scelto o pallina. Poi lo dovete liberare subito dal quinzaglio, lo, lo, lo togliete e lo lasciate libero, fine prima lezione, dopo qualche ora gli farete la seconda lezione. Attenzione, attenzione ragazzi, la, la seconda lezione dovrà essere identica alla prima, soltanto che dovrà durare 3-4-5 minuti in più, non oltre. E vedrete che prima di sera con 3-4 lezioni il cucciolo avrà capito che essere legato al guinzaglio è preludio di, di qualcosa di piacevole, quindi in poco tempo vi servirà al guinzaglio. Se, ehm, una cosa importante, se lavorate con il cucciolo fuori casa, quindi non so, avete un giardino, eccetera, eh, per le prime lezioni non eh, devono essere distra esserci distrazioni intorno, cioè dovete essere a lavorare solo voi e il cucciolo, perché eh, quest'ultimo dovrà essere concentrato soltanto su quello che noi gli stiamo dicendo. In questo video è tutto, vi ricordo ragazzi come sempre di iscrivervi al mio canale di YouTube Arianna Secondi e di cliccare sulla campanella in modo da essere sempre aggiornati sull'uscita dei miei video ma vi ricordo che mi potete seguire anche sulla mia pagina social di Instagram andandomi a cercare come Arianna Secondi 1. Grazie e al prossimo video!